মানব সভ্যতার উন্নতিতে পাথরের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এমনকি প্রাচীন যুগেও মানুষ তার প্রথম হাতিয়ার পাথর দিয়েই বানিয়েছিল আর এই পাথর দিয়েই মানুষ কোথাও অতীব সুন্দর আবার রহস্যময় স্থাপত্য নির্মাণ করেছে যুগে যুগে দুনিয়া জুড়ে নানা রকমের পাথর দেখা যায় যার মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ আবার অনেকগুলি অত্যন্ত মূল্যবানও বটে কিন্তু আপনি কি জানেন দুনিয়া জুড়ে এমন কিছু পাথরও আছে যা খুবই অদ্ভুত এবং রহস্যময় বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের এরকমই তিনটি পাথরের কথা বলবো যা অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু বেশ চমকপ্রদ আর তার মধ্যে তো এমন একটি পাথরও আছে যাকে সত্যিকারে জীবিত বলে মনে করা হয় তাই ভিডিওটি একদম স্কিপ না করে পুরোটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন না হলে অনেক কিছু মিস করে যাবেন তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক রহস্যময় পাথর নাম্বার ওয়ান রিঙ্গিং রকস পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে আমরা সকলেই ছোটবেলায় খেলতাম ঠক ঠাক শব্দ করতে বেশ মজা লাগতো তখন কিন্তু বন্ধুরা আপনারা কি জানেন দুনিয়ার কয়েকটি জায়গাতে এমন কিছু পাথর পাওয়া যায় যাকে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকলে ঘন্টার মতো শব্দ হয় হ্যাঁ একদম ঠিক শুনলেন সেগুলি ঘন্টার মতো ঢং ঢং করে বেজে ওঠে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করলেই খুবই অবাক করার মতো ঘটনা এটা রিঙ্গিং রক দুনিয়ার কয়েকটি ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় যেমন রিঙ্গিং রক পার্ক পেন্সিলভেনিয়া ইউএসএ বেল রক রেঞ্জ অস্ট্রেলিয়া হিল অফ দ্য বেলস মেক্সিকো রিঙ্গিং স্টোন নামিবিয়া ইত্যাদি স্থানে অনেক বিজ্ঞানী এবং জিওলজিস্ট এই পাথরের রহস্যের গিট খুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু কেউই তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি এখনও আর সব থেকে হয়রান করে দেওয়ার মতো ব্যাপার তো এটাই যে এই পাথরে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বি ফ্ল্যাট মোডের যারা মিউজিক সম্পর্কে জানেন তারা জানবেন যে বি ফ্ল্যাট মোড কি আর এটা হয়রান করে দেওয়ার মতো এজন্যই যে রিসেন্টলি হওয়া গবেষণায় জানা গেছে ব্ল্যাক হোলের থেকেও বি ফ্ল্যাট মোডের শব্দ উৎপন্ন হয় কাজেই রিঙ্গিং রক্সের সাথে ব্ল্যাক হোলের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা যথেষ্ট রহস্যে মোড়া রহস্যময় পাথর নাম্বার টু ফ্লোটিং স্টোনস অফ রামেশ্বরম একটা বাচ্চাও খুব ভালো করেই জানে যে পাথর জলে ডুবে যায় কিন্তু ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে এমন কিছু পাথর পাওয়া যায় যা জলে দিলে দিব্য ভেসে বেড়ায় ভারতের ইতিহাসে ভাসমান পাথরের কথা নতুন নয় রামায়ণ অনুসারে ভগবান শ্রীরাম তার পত্নী সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কা যা বর্তমানে শ্রীলঙ্কাতে যাওয়ার জন্য সমুদ্রে ভাসমান পাথর দিয়ে সেতু নির্মাণ করেছিলেন এবং তার বানর সেনা নিয়ে যাত্রা করেছিলেন বলে প্রচলিত আছে এই সেতুর নাম রাম সেতু দেয়া হয়েছিল যা ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে জুড়ে রেখেছিল এখনকার লোকেরা মনে করেন যে রামেশ্বরমের এই ভাসমান পাথর রাম সেতুর অংশ যা সুনামির সময় এখানে চলে এসেছে কিন্তু কিছু বুদ্ধিজীবী এ কথা মানতে নারাজ তারা মনে করেন এই পাথরগুলি আসলে পুমাইস পাথর যা আগ্নেয়গিরি লাভা থেকে উৎপন্ন হয় পুমাইস পাথর বিশেষ ধরনের নির্মিত যখন লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বাইরে নির্গত হয় তখন প্রচণ্ড চাপে আটকে থাকা বাষ্প এবং বাতাস খুব দ্রুত গতিতে বেরিয়ে চলে আসে যার ফলে এই লাভাতে এয়ার বাবলস তৈরি হয় তারপর ধীরে ধীরে লাভা ঠান্ডা হলে শক্ত পাথরের মতো রূপ নেয় কিন্তু খালি জায়গায় এয়ার বাবলস থেকে যায় যার ফলে তার ঘনত্ব জলের থেকে কম হয় আর সেজন্যই পুমাইস পাথর জলে ভাসতে পারে কিন্তু এই পাথর জলে খুব বেশি সময় ভাসতে পারে না ধীরে ধীরে জল ওই খালি স্থানগুলি পূর্ণ করে দিলে তখন তা ডুবে যায় কিন্তু রামেশ্বরমের এই পাথরগুলি পুমাইস পাথর নয় এর দুটি মুখ্য কারণ জিওলজিস্টরা চিহ্নিত করেছেন রামেশ্বরমের এই পাথরগুলি পুমাইস পাথরের থেকে অনেক ভারী এবং ঘনত্ব বেশি তাছাড়া এর রাসায়নিক সংগঠনও পুমাইস পাথরের থেকে অনেক আলাদা দ্বিতীয়ত পুমাইস পাথর লাভা থেকে নির্মিত হয় আর দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোনো সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব নেই আর অতীতেও ছিল বলে কোনো প্রমাণ মেলেনি তাই রামেশ্বরমের এই জলে ভাসমান পাথরগুলির রহস্য এখনও জিওলজিস্টদের হয়রান করে রেখেছে রহস্যময় পাথর নাম্বার থ্রি লিভিং স্টোনস অফ রোমানিয়া ছোটবেলা থেকেই আমরা পড়ে এসেছি আমাদের আশেপাশে দু রকমের বস্তু থাকে এক হলো জীবিত বা সজীব আর অন্যটি হলো জড় বস্তু যার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই আর যে কোনো পাথর তো অবশ্যই জড় বস্তু হবে এ নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকতেই পারে না কিন্তু রোমানিয়াতে এমন এক পাথরের খোঁজ পাওয়া যায় যা জীবিত প্রাণীর মতো আচরণ করে হ্যাঁ ঠিকই শুনলেন আপনি এগুলি ট্রোভান্স নামে পরিচিত যার মানে হলো সিমেন্টেড স্যান্ডস এই পাথরগুলিকে দেখে আপনার জীবিত বলে মনে না হলেও এর দুটো এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা জীবিত প্রাণীর মতোই প্রোভান্স পাথরগুলি জীবিত প্রাণীর মতোই আকারে বেড়ে ওঠে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মুভ করতে পারে 
বলা হয়ে থাকে যে একটি দশ মিলিমিটারের ট্রোভান্স পাথর দশ মিটার অব্দি বাড়তে পারে আর আপনি চাইলেই একটা ছোট্ট পাথর আপনার বাগানে লাগাতে পারেন আর সেটি বেড়ে ওঠার অপেক্ষা করতে পারেন এই পাথরগুলি প্রত্যেকবার বর্ষাকালের পর বেড়ে ওঠে জলের সংস্পর্শে আসলেই যেন এদের মধ্যে প্রাণ চলে আসে আর স্থানীয় লোকেরা মনে করেন এরা চলে ফিরেও বেড়ায় যদিও বিজ্ঞানী এবং জিওলজিস্টরা এই পাথরের রহস্যের পুরোপুরি সমাধান দিতে অসমর্থ তবে তারা মনে করেন এই ধরনের পাথর তৈরি হওয়ার জন্য জলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুন জাতীয় পদার্থের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তাই বৃষ্টি হলেই এই পাথরে থাকা রাসায়নিক পদার্থসমূহ জলের রাসায়নিকের সাথে মিশে একটা বিক্রিয়া ঘটায় যার জন্য এই পাথরের ভেতরে একটা আভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি হয় ফলে পাথরগুলি বেড়ে ওঠে জিওলজিস্টরা যখন এই জীবন্ত পাথরগুলি দু আধখানা করে কেটে দেখেন তারা মাটি এবং বেশ কিছু খনিজ লবণের মিশ্রণ পান আর একটা অবাক করার মতো ব্যাপার হলো পাথরের ভেতরে ঠিক তেমনই গোলাকার রিং দেখতে পান তারা ঠিক যেমনটা গাছের গুণিতে দেখা যায় গাছের প্রতি বছর বৃদ্ধি হলে এই রিং বা বলয় সৃষ্টি হয় যাকে বর্ষ বলয় বা অ্যানুয়াল রিংও বলে প্রোভান্স পাথরেও এমন বর্ষ বলয়ের উপস্থিতি এর প্রতি বছর বৃদ্ধি হওয়ার প্রমাণ প্রদর্শন করে সেজন্য অনেক বিজ্ঞানী একে ইনঅর্গ্যানিক ফর্ম অফ লাইফও বলে থাকেন দু সালে রোমানিয়াতে ট্রোভান্ট মিউজিয়াম ন্যাশনাল রিজার্ভের স্থাপনা করা হয় যাতে এই অদ্ভুত ও রহস্যময় লিভিং স্টোনকে সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে আশা করি ভিডিওটি আপনার খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটি আপনার সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানান যে জীবন্ত পাথর নিয়ে আপনার কি মতামত এটা কি আদৌ জীবন্ত নাকি অন্য কিছু ব্যাপারের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হাজির হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকেনটি অবশ্যই দাবিয়ে দেবেন তাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পাবেন দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী আরেকটি এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল